ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಾಂದಿ ಭಾಗದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಪದ್ಯ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಪನು ನರಸಿಂಗರ ರಾಜನ ವಂಶ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗೆಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಅವರೊಳ್ ನರಸಿಂಗಂಗತಿ ಧವಳ ಯಶಂ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ ಅಗ್ರಸುತಂ ತದ್ಭುವನ ಪ್ರದೀಪನಾಗಿರ್ದ ಅವಾರ್ಯ ವೀರ್ಯಂಗೆ ಬದ್ದೆಗಂ ಪ್ರಿಯ ಮಗಂ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಓದಬಹುದು ಅವರೊಳ್ ನರಸಿಂಗಂಗೆ ಅತಿ ಧವಳಂ ಯಶಂ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ ಅಗ್ರಸುತಂ ತದ್ಭುವನ ಪ್ರದೀಪನಾಗಿರ್ದ ಅವಾರ್ಯ ವೀರ್ಯಂಗೆ ಬದ್ದೆಗಂ ಪ್ರಿಯ ಮಗಂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅರಿಕೆಸರಿಗಾದರೂ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಭದ್ರದೇವ ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದರೆ ಆ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸುತ ಅವರೊಳ್ ನರಸಿಂಗಂಗೆ ಅತಿ ಧವಳ ಯಶಂ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದಂಥ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧಮಲನಿಗೆ ತದ್ಭುವನ ಪ್ರದೀಪನಾಗಿರ್ದ ಭುವನಕ್ಕೆ ದೀಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಯ ವೀರ್ಯನಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಣಿಯದಿದ್ದ ಯಾರಾದರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಲದಿದ್ದಂಥ ಅವಾರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದಂಥ ಆ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲನಿಗೆ ಬದ್ದೇಗಂ ಪಿರಿಯ ಮಗಂ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೆಯವನು ಪಂಪ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶದ ಅರಸ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲಂ ನೆಗಳದ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲನ ಮಗ ಅರಿಕೇಸರಿ ಆ ಅರಿಕೇಸರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಭದ್ರದೇವ ಆ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧಮಲ್ಲನಿಗೆ ಬದ್ದೆಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜನಿಸಿದ